郑小姐，你怎么在这儿？贱人，你敢勾引池墨？我没有。贱人，郑宝珠，你发什么疯？你跟他住在一起？是又怎么样了？你跟这个女人什么关系？你误会了，我们两个人真的是……我跟他什么关系？你管得着吗？你三番两次拒绝我，就为了这个女人？既然你都看到了，我也没有什么好隐瞒的。显而易见。郝聪明是我迟墨的女朋友啊！我是迟墨的女朋友，是你忘了吃药还是吃错了药？别多嘴，配合我演戏。嗯，迟墨，你以为找了这么个女人来做挡箭牌，我就会相信吗？需要我为你证明一下赤墨，赤墨被那个女人迷住了。好了，宝珠，你先别哭了。墨儿，她真的那么离谱？何止啊！赤墨还把那个女人接到别墅同居了。我怕再这样下去，不仅仅是赤墨，整个赤氏集团都会葬送在那个女人手上。真是越来越不像话了。阿姨。没事吧？别吓我。我没事，我是被那个混账东西给气的。你去，去把墨儿找回来。这件事，我要当面问问他。嗯，我这就去。阿姨，现在也只有你可以把赤墨拉回正途了。就按照你的思路，做一个本季度的企划案给我。老板，刚才家里来电话说老夫人的心脏有点不舒服。什么时候事？今天上午郑小姐去我家里以后，老夫人的身子就不爽快了。郑宝珠，又是他。今天就先这样，散会。我听宝珠说，你最近把一个女孩弄到家里去住了。她怎么说？她没说什么，只是说，自从你跟她分手之后，就一直没再搭理过感情上的事儿。既然你已经做了选择，我总该听听你是怎么想的吧。那个女孩，家里是干什么的？就是很一般的家庭。一般人家的女孩能被你看上，那她样貌、学识方面，一定有什么过人之处。没什么过人之处，就是普通到不能再普通的女孩，扔到人堆里都找不到那种。那你选择她，而不选择宝珠？我倒是想见识见识，这个叫好聪明的女孩。好，那我就带她来见你。嗯。再喝点吧。
池大爷有何贵干呢？我警告你，不许再对我动手动脚。看一下，想吃点什么？事先说好，这顿饭是不是你请？放心，这家餐厅属于迟氏的，这顿饭我请你，算是谢谢你昨天晚上配合我在郑某洲面前演的那出戏。算你还有点良心。嗯，这么多好吃的，点什么好呢？给我来一份龙虾餐，谢谢。对不起，龙虾需要现做，请您稍等一会儿。哦，那。那我换一个吧，待会儿吃完饭还要上班呢。一克龙虾餐，嗯，公司里边我已经给你打过招呼了，下午跟我出去办点事情。那我先不点了，谢谢。我说呢，原来这是一场鸿门宴，请我吃饭是有目的的。你晚上跟我回家。什么？回家？你有什么阴谋？作为我的女朋友，跟我回家，我妈要见你。口水都流下来，补品。你真的打算空着手见我妈？那你是让我现在这个样子去见你妈吗？你看我昨天澡也没洗，头发乱七八糟的，还有我好久没有拔黑头了。你看我鼻子，有什么问题吗？怎么能这样见你妈妈呢？人靠衣装，还得让我打扮一下吗？让你穿上龙袍也不像太子，衣服什么的。还是别浪费了。怎么就浪费衣服啦？好歹我也算五官端正、皮肤白皙，没有胖成猪，也没有瘦成柴。这个人真是不知好歹。我好好打扮一下，也是为了给你留面子。你不觉得有一个大方得体的女朋友，还是挺好的？我告诉你，淑女走路是不会撞到别人的后背的。你学过礼仪吗？十厘米的高跟鞋穿得了？如果把巴黎时装周的名品设计全部堆在你身上，你觉得你 hold 得住吗？与其画虎不成反类犬，不如你这样反璞归真的。你，我已经跟我妈说过你的底细了，一会儿记得多吃东西，少说话。多吃东西。记得你的角色定位，一个靠怀孕上位、穷酸又无奈的拜金女